收到了吗？啊，这边那个三块，这是两块的。你那个两块，好嘞。呃，老板，您帮我充下电。哎呀，没有这个充电器，这手机太老了。急事我就用一下，那快点啊！哎，快，好，谢谢谢。师傅，你想好了，咱们见一面吧。这种事儿啊，就不能假设，而且测谎前期要做大量的准备工作，这哪有一上来就随便瞎问的呀？杨老师，我们写稿子吧，必须得有真切的感受，这样才能写出真实有温度的好文章。哎，罗记者，你往前来，我跟你说个秘密。我们处老何，那可是个故事会，你跟他说一个事儿。他能跟你说上三天三夜，去晚了呀，他可就跑了。这声像嘛，就顾名思义就是声音跟，不是小小罗记者，咱们要不然就别拍照，咱光录音行吗？行。您的工作是不是经常需要看大量的监控视频啊？啊，那上个月就一个案子，就有几十个小时的素材量。嗯，那听起来很枯燥。我觉得还好。那您工作周期一般是多久呢？这个，这真是不太好说。我我觉得咱们今天要不就到这儿吧。哎，别别别，老师你坐你坐。我还想知道你们有没有特别紧急或者需要加班加点的时候。那太正常不过了。这有时候案件承办人吧，他实在没辙了才想起来我们。审查期一共就那么长，前俩礼拜不来，非得最后一礼拜来。你说你早干嘛去了？所以经常搞得我们好几天都回不了家，大家又都是同事，你说我又不能说。嗯。小罗记者，嗯，咱们这个稿件在哪儿发啊？就我们报社的报纸。啊，小罗记者，今天真不行了，我这边有个会，马上就得走。别，何老师，马上。他们跟我说了，你是技术处的故事会，您给我讲讲这儿的故事呗。我不是。你是？他们说了，你是技术处大拿，说没有你不知道的事儿。不是，小罗记者，我跟你说啊，咱们技术处还真有个大拿，但不是我。你看我这磕磕巴巴怎么当大拿？是不是？咱们技术处有个这个姓姜的名医刀，他才是大拿，他是咱们技术处的法医，我带你找他去啊！他真的是无所不知。他们不是这么跟我说的，他们说你是大拿，说你什么都知道，说你是故事会，有事就找你，有问题找你来聊，再说你都能给我解答。江医生，你的工作中都需要面对什么呀？我们的工作嘛，法医就是查核复验、实事纠错。比如说这个碎尸案，那个呢就是肋骨部分、脚骨、头部
那工作中有什么对你来说是比较困难的吗？困难啊，现在的这个尸体、啊，因为它已经那个腐烂程度到三周了，所以对我们来说就有一些难度。跟你说一瓢麻烦很难很难很难了解，快来！不用了，江医生那个，哎，我我想起来，我找林老师还有几个问题要问，我先走了。林老师，我还有几个问题想跟您了解一下。哦，罗记者，你都已经采访过我了，我没什么好挖掘的了。啊，我带你去找另外一位林老师，他呀才是我们这儿真高手，你采访他一定能写出好文章。林老师。林老师，林老师，你给我五分钟时间，我问题都已经设计好了。哎，罗记者，我真没什么可说的。不是，我就想知道啊，您好，哎，哎，演出。罗记者在这儿呢，听说你是专门申请来我们技术处做专访的收尾。这里边那个物证你收好啊，是，还满意吗？嗯，还行，嗯，基本的框架也都有了，嗯，这些天也是打扰大家了。你们每天跟像送瘟神似的送我，我都看出来了。听了没有？罗记者这话可是对你们不太满意啊。没有，没有，没有。其实我特别理解你们，我的工作呀、啊，就是要闯入别人的生活。像我们记者的问题啊，有的时候就是让人很反感，让人讨厌。我也要接受受访者给我的不满情绪，我都习惯了。不过这些天我在这儿啊，确实看到了一群扎根工作的精英技术人员，我非常佩服你们。罗记者，你下次来咱们好好聊。罗记者，不好意思啊，故意把你吓到了。你下次过来，我好好给你讲一讲法医的工作到底是怎么做的。那可太好了。我呢，真的很佩服你。给大家拍个大合照吧！来来来，站一起。对不起，我又忘了，你们都不喜欢拍照。山峰大哥，林远浩老师，蒋一刀，那再见了，你们忙。好，我去送送罗记者。市公安机关发布通缉令，公开通缉一名重大文物走私犯罪在逃人员秦修文，男，年龄四十七周岁，身高一百七十五公分左右，户籍所在地东山省檀香市汉台街道。公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，如发现你的通话记录可以我看一下吗？可以可以。对于提供线索的举报人以及检举揭发有功人员，公安机关将继续奖励。记一下。喂，什么？哦，明白。报告队员，没有，你带人去周边找找。队长，人已经跑了，叫技术人员进来取证。好，公安接到群众举报。在离韩江市五十公里以外的村里，找到了秦修文的行踪。很可惜，公安到那时人已经跑了。跑了。对，根据公安提供的线索，秦修文最后一次出现是在村里的小卖店，跟老板借了手机，打了一个电话。公安查了一下手机号码，机主叫宋白宇。老庄，那是不是公安现在可以直接调查宋白宇了？宋白宇接到秦修文电话，第一时间就报案了。秦修文问我可不可以当他辩护律师，帮他打这个官司。我知道你们警方一直在找他，我就没有答应。挂完电话之后，我第一时间联系了警方。老顾，对。你好好查查这个视频，看看能不能找到有用的信息。没问题，小陆，哎，可能需要你跟何顾交叉协作一下啊。如果需要调取不同地点的视频，直接跟控制中心申请。杨波
公安对宋白宇提供的信息有质疑，你做个评估，准备给他做测谎。行，老庄，我想申请协助杨波对宋白宇进行测谎。我跟他是同学，对他比较了解，而且我有测谎资质。可以啊，元航，深藏不露呀。我看行。宋律师，心理素质好，智商高，不好对付。你们好好用用功，啊！散会这海岸线走，亏你想得出来，这他妈是人走的路吗？嗯、是不是觉得活着挺好、啊？等你让人家推海里，你活着就不好了。是按照我说的方法来的吗？这这么多拍照的，我肯定是被拍进去了。现在我们都是坏人了，可是坏人写脸上吗？有人来抓我们吗？你疯了！你没那么重要。我也没那么重要，我现在是被通缉了。我不管，我得安全离开这。没有绝对安全的方法，我们得先避一避。只要你按照我说的做，我保证你能活着。你说的罪证带了吗？未达目的。不择手段，谁都可以牺牲。你这个德行，跟他太像。我跟他不像。东西，等我安全了再说吧。跟我走，坐后座。去哪儿啊把门关上。这一个星期，你们暂时住这儿。一周内，这一层集装箱没人来查。给你准备的衣服被着凉了，给你准备的水
schöner. Hey, yo. Hey, Joe. You're being here to see him, huh? 我告诉你啊，我就给你一个星期时间。如果一个星期之后他们看不见我，你所有证据全会在公安局。床自己铺一下，好好休息吧。你等等，你下回来给我戴个眼镜，四百度的，没散光。这红肠挺好吃的。元浩，目前来看，宋白宇最大的疑点就在于他跟古平案所有的相关嫌疑人。都有直接联系，但是呢，缺乏有力的证据，将他跟犯罪事实直接联系到一块儿。因为无论是王大志、彭娟儿，还是现在的金秀文，他都能解释。但在他解释的时候，最容易出现漏洞。没错，以我的经验，像宋白宇这种智商的人。他肯定会提前做一些心理上的防守，咱俩还得找他的薄弱点。哎，过年回您家吗？出去玩，到处逛逛。哎，要不你也别回去了，咱俩一块儿搭个伴，还能一块儿喝酒，多好。不行，我跟我爸说了，我回去。你干嘛呀？啊，回去看你妹，跟你后妈还有你爸一家三口亲热融融，图啥呀？你要不会说话，就把嘴闭上。元浩，元浩，嗯，你有什么想法吗？嗯，不知道。嗯哎，老周，是我。嗯、呃，我想找宋白宇聊聊，看看能不能找到他心里的破绽。好，明白。来了。老何，你这脖子怎么回事啊？别提了，最近这素材量大了，快折磨死我了。我这腰跟颈椎啊，已经属于残废状态了。好，到这儿，秦修文的行踪就断了。这沙滩上面没有监控，他就是想绕开监控。那可不，那沙滩上本来游人就多，涨潮退潮的，什么痕迹都留不下。所以他才走沙滩呀。哎，你说这秦雄文怎么胆子那么大呀？这通缉着他呢，就不怕再被人发现，给他举报了？你看看沙滩上都什么人，老人、孩子、情侣的，谁会注意他？也是。不过他也不能一直在沙滩上走，总要回路上的吧？嗨，这就是最诡异的。你看这个，我以他出现的最后一个监控作为原点，调取了周围几乎所有摄像头的监控画面，但是完全看不到他的身影啊。
小柯，你看那个监控旁边有一条路直通海边，这路上没有摄像头，但可以通车。哎，这，我去，兰兰，你可以啊，啊，我这就掉啊。这是刚刚老何根据秦秀文消失之后的踪迹调取了视频里面的图片，看看对你们提问会不会有什么帮助。宋白宇的车，袁浩，你了解宋白宇？宋白宇怕什么？或者说，什么能让他分神？分神？他做事一直非常专注。我们上学那会儿。我们可以连续十天在木工房里做一套家具，那个时候我们就有一外号叫“木头人”。嗯，你们俩是还挺像的。那他怕你吗？他什么都不怕。啊不，他怕失败。一次失败可以让他纠结好几天，所以啊，他是一个为了达到目的不顾一切的人。那你们仨都有这特点啊？谁跟他像了呀？哎，你们说啊？如果说秦修文在他那儿，他是不是应该很在意提到这个问题？有道理，我来主攻。行，那我辅助你。只要发现他有摇摆，咱们就继续问，直到他失控为止。老宋，怎么在这儿待着呀？可以稍微喝杯咖啡吗？我就不去了。我刚刚在这等你的时候啊，这冷风一吹，感觉脑子更清醒了。我一直在想，这彭娟和王大志到底跟你有什么关系啊？是不太清醒啊，是得好好吹吹。哎，对了。这秦秋文有下落了，会骗人了，啊？我没有啊。其实话说回来啊，我跟你认识这么久了，我还没有见过你家人呢。你在找突破口。好人不怕测谎，什么是好人？行了，我上去了，天够冷的。测谎那天见吧。嗯，行。明白，明白。现在情况是这样，你们把监控同步过来之后，我们就锁定了这个区域。但是范围太大，又怕秦秋文会逃走，所以请你们焊监组帮忙加快搜寻速度。好，大叔啊，这个地方看着不像人们住的呀。这个区域有上百个零件帐篷，都是渔民搭建的，平时放一些杂物。这个季节很少有人来。如果真藏在这儿，还挺难的。这看都差不多。师姐辛苦了，干活吧。
你去那儿看看。就这个季节，这个地方能住人吗？走，去那边。有脚印儿，这个脚印上有明显的炭灰。这个地方居然还有人生火过日子。这像是刚烧过的炭。你看，鞋印儿。这个是胶鞋印，秦秀文的那个小屋里面也有这种鞋。现在先去找李双他们。好，我再看看。确定是。我们在里面发现了秦秀文的鞋。老周，我发现了一个带血的布条，可以和小木屋的布条做同一性鉴定。那这里就应该是他去小木屋之前来的地方。秦修文是打过电话之后消失的，基本可以断定。如果他不是为了回到这里，应该就是被人接走了。这第三个躲避点应该是人为安排的，他不顾一切要联系的人，应该是这个走私团伙中地位更高的人。看来宋白宇说谎了。没错，我们现在已经得到批准，正在对宋白宇的一切经济社会关系进行调查。一旦发现有效证据，可以直接控制他。今天晚上算是成功了，谢谢三位。啊，别别客气，没白来就行啊，你们俩有了义工啊。哦，对。政务鉴定，咱们可以同步。好，老钟，那我们马上配合公安一起鉴定。好嘞，那就赶紧收拾撤吧。啊，好，钟主任，谢谢，别客气，对。
。哎，你回来的正好，我煮了面，你吃不吃啊？嗯，闻着还行。怎么样呀？嗯，痛。哎，明天就要给宋白宇测谎了，是不是很紧张呀？我会紧张什么呀？因为是宋白宇啊。那该紧张的人是他呀。哎，吃饭能不吹牛吗？我不怕被噎着。我之前看过你那个视频，你那句话怎么说来着？这一次是拳头，下一次是审判。想想我都觉得过瘾。这碗面啊，是我为那些老人感谢你的。啊，那个视频传到网上之后啊，更多的受害者家属也出来发声了。最后这个钱老板也被判了诈骗罪，其实我觉得也不是坏事。咱们俩在这儿说，你是不是知道会有这样的结果，故意打他呀？为什么这么说？因为你根本就不是那种会故意打人的呀，这么鸡贼，不是有什么目的，绝对不会动手打人的，是吧？我猜对了是吧？哎呀，我呀，就是冲动。吃完了不劳动劳动啊！你不是说感谢我吗？你得贯彻到底啊！哇，林远浩，你属狐狸的吧？这么狡猾！宋白宇先生。我们是韩江市人民检察院的工作人员，今天请您过来是给您做一个心理测评，这个测评纯属自愿，您有权利拒绝。如果您同意，请在责任书上签字。嗯，好，请。这个宋白宇还挺嚣张的啊。嗯，宋白宇先生，准备好，我们就开始吧。好啊，开始。宋白宇先生，请您目视前方，接下来我问到的问题，您只需要回答是或者不是，清楚吗？清楚。啊。好。林阳波，听得到吗？一会儿直接问他，吃早饭了吗宋律师，我们准备开始了。您吃过早饭了，是吗？不是，一会儿再问他一遍。你最后一次见秦修文是在他失踪之前，是吗？是。你今天吃过早饭了，是吗？是。博文一样。秦修文在小卖部给你打过电话，你知道是吗？不是。打电话当天你去见客户是吗？不是。但你开车经过滨海公路是吗？是。经过滨海公路的时候，秦修文就在你的后座是吗？不是。你和秦修文早就认识是吗？不是。秦修文认识王大志是吗？不知道。你认识大马是吗
？不是。杨波，给他看照片。宋白羽先生，请看照片。照片上的匕首是你的，是吗？不认识，杨波，你问他，你知道你的家人也在犯罪吗？你知道你的家人犯罪吗？有波动。我拒绝回答这种先入为主的问题。这个问题谁问的？是你吧，李远和。你做过的这些事儿，会告诉你要保护的那个人吗？不好意思，什么意思？被你保护的人知道你做过的事吗？我拒绝回答。好，宋律师，我们换一个问题。你去彭娟家带走过某样东西，是吗？我是去修皮带。您只需要回答是或不是。没有，你见过青花禅智联盟方婷是吗？不好意思，再说一遍，没听清楚。青花禅智联盟方婷，国家仪式的国宝，你见过是吗？没有。你接近林远浩，有目的，是吗？是妈，那个我护照拿到了啊，所以没什么时间去帮你看花了。没关系，他们也不需要一直有人照顾的。啊、哦，你想好了吗？我就不跟你一起走了。啊、哦。就是这个答案，你就不该问我。啊，还有个事儿啊，那个，你当奶奶了。喂。
。哎，老板，呃，秦小飞在我手上了，啊，我会帮你搞定的，相信我，好不好？啊，不会让你失望的，啊。为什么要挂电话？你为什么要挂电话？我说不会让你失望的，你听见了吗？我没有听朋友见，听到了吗？啊啊！我不会让你失望的，你为什么？为什么不让你们失望？不让你们失望？为什么不能让你们失望？为什么？为什么不能让你们失望？我们走着瞧，你以为你们是谁呀、啊？我们走着瞧，我们走着瞧。真相再演。